Hello friends, welcome to my YouTube channel, Debug Coding. In this class, we will try to CSS display property in the easy way to try to get the easy way. So, in this exact chapter, we will try to get the first what is HTML element and we will try to get the HTML elements are categorized into two types. What is the category? First one is block level element and the other one is inline element. So, now we will try to get the CSS display property in the clear way to get the easy 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 way. निम्न के डिस्प्ले प्रॉपर्टी ना 100 परसेंट आर्था मार्च से देखे ट्राई मारते नहीं हैं। सो निम्न के सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टी 100 परसेंट क्लियर आ गार्थक बेक उन तांत्रे। वीडियो ना कंप्लीट अंग नोडी ये लोग मिस मार बड़ी आवाग मात्रा निम्न ईज़ एक आर्थक ना होगता है। आधुको मुंचे निम्न this is actually the definition of an HTML element. This definition is the same as the simple language. I am going to show you an image. This is the same as the starting tag. This is the content and the end tag. This is the H1 tag example. This is the H1 first one. This is the starting tag. This is the ending tag. And this is the content. This is my first heading. This is the content. So, if you want to use HTML element, you can use the formula. पार्ट को ले ये तुम बाय इजी एक आंसर मार बोलो। HTML एलिमेंट अंदर है वेरी सिंपल। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्टिंग टैग, सम कंटेंट प्लस एंडिंग टैग। सो ये मोरो इधर है। आदि ना ना वो HTML एलिमेंट अंदर करी थी भी। ये तो इंटरव्यू वाल कोड़ा तुम बाय इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया था। ऐसे फ्रेशर आगे नहीं व we have already got the HTML elements in the first category. So, what is the first category? One is block level element and one is inline element. Now, the block level category is set of tags. That is the inline element category is set of tags. So, now, if you use the tags on the web page, you can use the display, you can use the output. So, now, you can try it step by step. So, first thing is, you can try the block level element in the first category. So, block level element category is set of tags. आदि यार इतनी बिहेव मरता है इवांग निम्न के पॉइंट वेस्ट तो उसने अर्थात मर कोले ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन निम्न पिट कोले ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स यावत तो वसाल इनल स्टार्ट आ गया था मतो ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज टेक्स अप फुल विट अवेलेबल ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स या वत्तो वेब पेज दो 100 परसेंट विट तक्वार मार कर लेता है अंदर फुल विट तक्वार मार कर लेता है ये तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट स्पेशलिटी इन उनसे रिपीट मारते नहीं ब्लॉक लेवल एलिमेंट कैटेगरी ली या वाला टैक्स पर रहता है हाँ टैक्स या वत्तो वो इनलाइन एलिमेंट कैटेगरी ले यावे और टैक्स बढ़ता है और यावत तो असल इनल स्टार्ट आगे दिला मत तो आ टैग यावत तो नो कंप्लीट विड्थ तक वाला दिला आदि केस्ट विड्थ बैको आदरे एस्ट विड्थ दियो आस्ट विड्थ मात्रा तक पैर मार करता है कंप्लीट विड्थ यावत तो तक वाला दिला सो आर्थाइ तो उनको नहीं दिमगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट अंदर हैं नो इनलाइन एलिमेंट अंदर हैं नो सो आर टैग चाव तरह बिहेव मारते हैं वेब पे चली अंता सो दिमगे लहरता की लांड्रू तले किस को आवश्यक तेला या के इंतान तरह नंगे डेमो दली इन्हों क्लियर करता मार्स थी नानी फॉर्म ओके H1 to H6 टैक्स, एडिंग टैक्स, इवन जल्ला ना यूज़ मार दी वेस्ट मेल कली वगा, सो आगा के निम्न के इजी आगले अंतर पर तो आ सेट ऑफ टैक्स ना ताऊन जीने, नोडी इल्ली तोर्स तायरो ये इल्ला सेट ऑफ टैक्स हो ब्लॉक लेवल एलिमेंट कैटेगरी के बिलोंग का गता है, सो ब्लॉक लेवल एलिमेंट कैटेगरी ये ना पांता दरे टैक्स स्पेशलिटी, या वो तो वसाल इनल स्टार्ट आ गता है, कंप्लीट विड ना क्वायर मार कर लेता है, आधे रीति वाक इनलाइन एलिमेंट्स एग्जांपल दो सिंदो डी इस्टोन टैक्स बरता इनलाइन एलिमेंट सो ये वाक आता है इतना इनलाइन कैटेगरी लिए एस्टो टैक्स बढ़ते हैं ता इनलाइन एलिमेंट कैटेगरी स्पेशलिटी है ना पांता अंदर है आधु वसाल इनल स्टार्ट आगे दिला आधे केस्ट विड्स बैको आस्ट विड मात्र अक्वायर मार कोलता है कंप्लीट विड तक्वायर मार कोला ला सो नानी वाका विजुअल स्टूडियो कोड को बटो इन्हों 
ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಡೆಮೋಗೆ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಡೆಮೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ತೊಗೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಮೇಜ್ ತಗ ತೊಗೊತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊತೀನಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೆಮೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಇವಾಗ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಮೋ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕೋಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಡಿ ಎಲ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಮೋ ಡಾಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಫೈಲ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಜ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ತೊಗೊತೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದೊಳಗಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಲೋ ಡಿಬಗ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಕಂಟೆಂಟು ಡಿಬಗ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೆಮೋ ಡಾಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಈ ಎಚ್ ಡಿ ಎಲ್ ಫೈಲ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡೋಣ ಬ್ರೌಸಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ಡೆಮೋ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಡಿ ಎಲ್ ಫೈಲ್ನ ನಾನು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಫೋಟೋಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಆಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಎಚ್ ಡಿ ಎಲ್ ಫೈಲ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಈ ಡೆಮೋ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಡಿ ಎಲ್ ಫೈಲ್ ಇದನ್ನ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಲೋ ಡಿ ಬಕ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಆಫ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಡ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಬಿಡ್ತಿರೋದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ವಿತ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ಓಕೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಅ
ಗೂಗಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಯ್ತು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಬಂತು ಸೊ ಇದು ಇನ್ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಆಫ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಬಟ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಆಫ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಡಿಬಕ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ರು ಅದು ಹೊಸ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ನೋಡಿ ಡೀಪ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಟ್ ಗೂಗಲ್ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದು ಇನ್ ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಮೇಜ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೆ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡಾಟ್ ಪಿ ಎಚ್ ಇದ್ರದ್ದು ಪಾತ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಕಾಪಿ ಪಾತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೆ ವಾಪಸ್ ಬ್ರೌಸರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಇಮೇಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಪಕ್ಕನೇ ಬರ್ತಿದೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಕೂಡ ಇನ್ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತು ಹೊಸ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಡೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಥಿಯರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಲೇಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ನ ಲೇಔಟ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ಔ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಅದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಇನ್ ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಸ್ ಟಿ ಎಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಔ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್
ಓಕೆ ಈ ಡಿ ಬಕ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ನ ನಾವು ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಅವು ಇನ್ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಕೋಡ್ ಇದೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಥರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಂದು ಇನ್ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀನು ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್ ಬ್ರೌಸರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇನ್ನು ಇನ್ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಬಕ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು ಡಿ ಬಕ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಕ್ಕ ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗ ಇದ್ರು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವೈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಅಪ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನೋಡಿ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ಲೈನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮೂರು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಎಚ್ ಟಿ ಎಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಚ್ ಟಿ ಎಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ನ ಇನ್ಲೈನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ಲೈನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ವೆಬ್ ಡೆವಲಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವರ್ಸಸ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಏನು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಕಳಿಸಿದರೆ ಕೋಟು ಕಾರ್ನರ್ ಅಟ್ ಜಿಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್